మళ్ళీ పేపర్ లీకేజ్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు సిట్టింగ్ జడ్జ్ కావాలి అని చెప్పి మనం ఒక పక్క అందరు అడుగుతా ఉన్నారు సిబిఐ ఎంక్వైరీ కూడా జరగాలి అని చెప్పి అంటా ఉన్నారు అయినా గాని ప్రభుత్వం అసలు ఇప్పటి వరకు కేసీఆర్ గాని దీని గురించి స్పందించలేదు ఇవాళ ముప్పై లక్షల మంది విద్యార్థులతో చెలగాట మాడుతున్నారు అయితే ఎరవర్తి అనిల్ ఎప్పుడైతే ఓడిపోయారో అప్పటి నుంచి నియోజకవర్గంలో అసలు కాంగ్రెస్ లేదు సమస్యల గురించి పోరాడలేదు అని చెప్పి జనాల్లో మీ గురించి టాక్ ఉంది మీ దగ్గర డబ్బులు లేవంటే నమ్మటట్టు ఉంది అసలు మీరు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు ఎన్నో రకాల వాటిలో కమిషన్ తీసుకోలేదు ఎరవర్తి అనిల్ పనిచేసేటోడు కాదు హాయ్ హలో అందరికీ నమస్తే వెల్కమ్ టు ఓకే టీవీ నేను మీ శ్రావ్య సో ఇప్పుడు మనం ఇంటర్వ్యూ చేయబోయే వ్యక్తి బాల్కొండ మాజీ ఎమ్మెల్యే అండ్ కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులు అరవర్తి అనిల్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు సో ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి ప్రజెంట్ ఇష్యూస్ కావచ్చు అండ్ బాల్కొండ నియోజ మీ అందరికీ తెలుసు రీసెంట్గా రేవంత్ రెడ్డి పాదయాత్ర నిజామాబాద్ నిజామాబాద్లో కూడా జరిగింది సో ఒక బహిరంగ సభలో చాలా విషయాలే రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడడం జరిగింది సో అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి పాలిటిక్స్ కావచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి మరి నిజామాబాద్లో కాంగ్రెస్ ఏ రకంగా ఉంది ప్రజెంట్ జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాల గురించి ఇలా అనేక అంశాల గురించి మనతో మాట్లాడడానికి రెడీగా ఉన్నారు ఎరవర్తి అనిల్ గారు సార్ నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు సార్ సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అసలు ఇంట్రొడక్షన్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం సార్ మీరు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఒక సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ ఉన్నారు సో అక్కడ నుంచి రాజకీయాల్లోకి ఎలా అసలు రావడం జరిగింది అనే దాని నుంచి మనం స్టార్ట్ చేద్దాం రాజకీయాలకు రావడానికి కారణం ఏంటంటే మా ఫాదర్ సర్పంచ్ సర్పంచ్ గా రాజకీయాలు ఉండే కాబట్టి అట్లా నాకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉండే రాజకీయాలు ఆ తర్వాత జెడ్పీడిసి కూడా తన పని చేశాడు ఆ తర్వాత అకాల మనం చెందాడు ఒక యాక్సిడెంట్ తను చనిపోయాడు జెడ్పీడిసి కూడా నేను అమెరికాకి రావాల్సి అంటే అమ్మాయి ఇక్కడనే ఉన్న పెద్ద ఉంటుంది కాబట్టి సో రావాల్సి ఇంకా రావాలని అనిపించింది సో దానికోసం ఆ తర్వాత ప్రజారాజ్య పార్టీలో చేరడం చేరిన తర్వాత చిరంజీవి గారిని టికెట్ ఇవ్వడం ఆ తర్వాత గెలవడం అనేది జరిగింది సాధారణంగా జరిగిపోయింది రాజకీయాలకు రావడానికి కారణం మా నాన్న మా నాన్నగారు కూడా రాజకీయాల్లో ఉండడం అనేది ఓకే సో అంటే మీ ఫాదర్ సర్పంచ్గా ఉన్నారు అంటే ఒక సర్పంచ్ కొడుకు ఎమ్మెల్యేగా రావడం అది కూడా ప్రజారాజ్యాన్ని ఎందుకోవడానికి వినన్న చిరంజీవి ఫ్యాన్ అంటే ఎట్లా వచ్చారు ప్రజారాజ్యంలోకి ప్రజారాజ్యంలోకి నాకు ఇతర పార్టీలలో స్పేస్ లేకుండా కాంగ్రెస్లో కావచ్చు టీఆర్ఎస్లో కావచ్చు టీడీపీలో కావచ్చు అదేవిధంగా ఇంకో కారణం ఏంటంటే ప్రజారాజ్యం అనేది చిరంజీవి గారు సామాజిక న్యాయం అంటే ఒక సోషల్ జస్టిస్ కోసమే ప్రజారాజ్యం పార్టీ స్థాపించినవు అది కూడా ఒక ఆకర్షణ దానివల్ల కూడా ఆయన ఆకర్షితుడై ప్రజారాజ్యం పార్టీలో చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా చిరంజీవి గారు కూడా నాకు రాజకీయంగా ఎస్ గివెన్ మీ అని ఆపర్చునిటీ రావడం తిరగడం ఎమ్మెల్యే అవ్వడం ఇవ్వడం కాంగ్రెస్లో చేరడం జరిగింది సో అంత అంటే మీరు బాల్కొండ ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్గా ఉన్నప్పుడు మీరు కూడా మీరు లోకల్ బాల్కొండ ఒక తెలంగాణ వ్యక్తి అయి ఉండి మళ్ళీ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఎలక్షన్స్లో నించున్నప్పుడు జనాలు ఎందుకు మిమ్మల్ని ఆదరించలేదు ఎందుకు ఓడిపోయే దాకా తెచ్చుకున్నారు దానికి అనేకే కారణాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను ఒక్కడే కాదు నార్మల్ తెలంగాణలో తెలంగాణ సెంటిమెంట్ అన్నది విపరీతంగా అవును దట్ ఈస్ ద హార్ట్ బేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఎస్పెషల్లీ నిజామాబాద్ నిజామాబాద్ జిల్లా మీరు చూడండి టీఆర్ఎస్ స్థాపించిన తర్వాత మొట్టమొదటి అంటే జెడ్పీ చైర్మన్ కూడా నిజామాబాద్ నుంచి అంటే జెడ్పీడిసి మెజారిటీ జెడ్పీడిసిలు గెలిచి జెడ్పీ చైర్మన్ కూడా జెడ్పీ స్థానం కూడా కైవసం చేసుకున్నారు నిజామాబాద్ జిల్లా అంటే నిజామాబాద్ జిల్లాలో అంత అంటే తెలంగాణ సెంటిమెంట్ అంత బలంగా ఉండే అది కూడా ఒక కారణం ఇంకో కారణం ఏంటంటే అక్కడ నా నియోజకవర్గంలో ఎస్పెషల్లీ బీడీ కార్మికులు నా ఓటర్స్ ఎక్కువ కానీ ఆ బీడీ కార్మికులకు వెయ్యి రూపాయలు పెన్షన్ ఇస్తా అని చెప్పడం వల్ల బీడీ కార్మికులకు కూడా డైవర్ట్ అయిపోయారు డైవర్ట్ అవ్వడం వల్ల వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వేల డీవీ బీడీ కార్మికులు అది కూడా ఒక పెద్ద దిబ్బాయి నాకు తెలిసిన సో బీడీ కార్మికులు కాంగ్రెస్ పార్టీ అప్పటికి 
రెండు పర్యాయాలు అధికారంలో ఉంది ఆ వ్యతిరేకత దేశ వ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ పైన ఉన్న వ్యతిరేక ఇవన్నీ కూడా నా ఉంటుంది దారి తీవ్రం ఆ తర్వాత జరిగిన ఎన్నికల్లో కూడా ముఖ్యంగా డబ్బు ప్రమేయం చాలా ఎక్కువ అదే కాకుండా అక్కడ ఉన్న బీడీ కార్మికులు వెయ్యి రూపాయలు పెన్షన్ ఇవ్వడం వల్ల రెండు వేల రూపాయలు పెన్షన్ బీడీ కార్మికులు మళ్ళీ కూడా టీఆర్ఎస్ కి వేయడం జరిగింది సో దానివల్ల అక్కడ కొద్దిగా ఇబ్బంది ఆ బెల్ట్ అంతా కూడా ఎక్కడైతే బీడీ కార్మికులు ఎక్కువగా ఉన్నారో ఆ బెల్ట్ లో అక్కడ అంత నాకే కదా అందరికి కూడా అదే రకమైన ఇబ్బంది జరిగింది అయితే ఎరవర్తి అనిల్ ఎప్పుడైతే ఓడిపోయారో అప్పటి నుంచి నియోజకవర్గంలో అసలు కాంగ్రెస్ లేదు కాంగ్రెస్ క్యాడర్ లేదు గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఎప్పుడు కూడా తిరగలేదు సమస్యల గురించి పోరాడలేదు అని చెప్పి జనాల్లో మీ గురించి టాక్ ఉంది సో దీని గురించి మీరు ఏం చెప్తారు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వరకు బాగానే కొట్లాడింది జనాల్లో మీరు చూడండి నీళ్ళ విషయంలో నేను కొట్లాడితే అప్పుడు నన్ను హౌస్ అరెస్ట్ చేయడం నా పైన కేసులు పెట్టడం ఇవన్నీ జరిగింది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ తర్వాత మాత్రం కొద్ది స్లోడమైన మాట వస్తాను కొద్ది నియోజకవర్గం ఎక్కువ తిరగట్లేదు త్వర తిరగాల్సిన అవసరం ఉన్నది అందుబాటులో ఉండాల్సిన అవసరం ఉన్నది కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో డబ్బులే ముఖ్యమైపోయింది డబ్బులు లేని రాజకీయం చేయాలి సో మరి డబ్బులు తీసుకోవాలంటే వ్యాపారం చేసుకోవాలి వ్యాపారం ఉండేది పొద్దున ఎన్నికలు చేసే పరిస్థితి వ్యాపారం డబ్బులు ఉండేది తప్ప ముఖ్యంగా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ తర్వాత ఎలక్షన్స్ టూ ఎక్స్పెన్స్ ఎఫర్ట్ చేసే పరిస్థితుల్లో లేరు ఎవరు కాబట్టి చాలా మంది నాయకులు కూడా నాకు తెలిసి నిజామాబాద్ నియోజకవర్గంలో నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం కూడా చాలా మంది నాయకులు ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ కి సంబంధించిన నాయకులు ఫైనాన్షియల్ కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు కాబట్టి కొద్దిగా ఏదైనా కానీ రాజకీయం చేయాలంటే డబ్బుతో కూడుకున్న పని కాబట్టి ఆ విధంగా కనబడుతుంది సార్ మీరు మీరు మీ మీ దగ్గర డబ్బులు లేవంటే నమ్మేటట్టు ఉందా సార్ ఎందుకంటే అంటే మీ మీద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చింది ఏంటి అంటే సూటిగా ప్లెయిన్గా స్ట్రైట్గా అడగాలి అంటే మీరు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు ఎన్నో రకాల కమిషన్స్ మీరు తీసుకున్నారు ఎన్నో రకాల వాటిలో కమిషన్ తీసుకోనిదే ఎరవర్తి అనిల్ పనిచేసేటోడు కాదు అని చెప్పి ఇప్పటి కూడా కొంతమంది మాట్లాడుతూ ఉన్నారు సో దాని గురించి మీరు చెప్పే సమాధానం ఏంటంటే అది మీరు నియోజకవర్గంలో ఎవరిని అన్నవో అడగండి అనిల్ అనేవాడు అవినీతి పరుడు కానీ కమిషన్ తీసుకున్నారంటే ఎవరు కూడా నమ్మరు మీ దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ టైం నేను వింటున్నాను ఇప్పుడు నా నియోజకవర్గంలో ఎవరు కూడా నన్ను చూపెట్టే వాళ్ళు నియోజకవర్గం కాదు రాష్ట్రంలో కూడా అనిల్ అనేది ఒక క్యారెక్టర్ అనిల్ అనే వాడు ఒక మంచి క్యారెక్టర్ అవినీతి పాల్పడి ఆస్తు అమ్ముకొని రాజకీయం చేసి నడదు సో నా పైన అలిగేషన్స్ చాలా తప్పు నాకున్న జూబ్లీస్ లో ఉన్న ఇల్లు కూడా నేను అమ్ముకున్నాను నిజంగా అవినీతి చేసి కమిషన్ తీసుకుంటే నేను ఇల్లు ఎందుకు అమ్ముకుంటున్నాను అది నియోజకవర్గంలో ఏ ఇంటికన్నా పోయాడు ఏ తలపైన కొట్టాడు అనిల్ నీతివంతుడా అవినీతి పరుగా అంటే మీకు చెప్తాను మీ అభిప్రాయం మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది అట్లాంటి క్వశ్చన్ ఇంకోసారి అడిగితే స్టార్ట్ చేద్దాం అంతే అడిగితే తెలుసుకోండి మీరు పోయి ప్రతి ఇంటి బాలకొండ నియోజకవర్గంలో ఉన్న ప్రతి ఇంటిని ప్రతి ఇంటి తలుపు తట్టి అనిల్ ఎట్లాంటి వాడిని అడిగి నా ఆ తర్వాత నా దగ్గర ఓకే అయితే ఇప్పుడు మీరు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు అప్పట్లో బాగా ఒక వార్త చక్కర్లు కొట్టింది అంటే కమ్మర్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో మీరు ఒక ఎస్ఐ ప్లేస్లో పోయి ఎక్కువ అక్కడే కూర్చోవడం ఆ చైర్లో మీరు వెళ్ళి కూర్చున్నారని చెప్పి మీ మీద బాగా వార్తలు వినబడ్డాయి ఇది వాస్తవమా ఎక్కువ కమర్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్ ఉండడము అంటే గ్రౌండ్ సార్ అంటే జనాలు కొంతమంది కార్యకర్తల దగ్గర నుంచి నేను తీసుకున్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే ఓకే అయితే ఇంకొక క్వశ్చన్ అంటే మీరు అడగద్దు అంటున్నారు కానీ నేను అడుగు తప్పదు కొని కొని అడగడం సార్ ఇయా అయ్యా ఓకే ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఓడిపోవడానికి అంటే ఓట్లు చీల్చడానికి కూడా మీరు అపోజిషన్ దగ్గర అమ్ముడు పోయిండు ఎరవర్తి అని అమ్ముడు పోయిండు అంటే డబ్బుల కోసం ఆయన కొన్ని ఓట్లు చీల్చడం కోసం కూడా డబ్బులు తీసుకున్నాడు అన్న టాక్ కూడా ఉంది సో మీ వల్ల కూడా కాంగ్రెస్ కొద్దిగా బలపడలేదు బాల్కొండలో అంతే ఎవడు మాట్లాడతాడు ఎవడు మాట్లాడడం నా దగ్గర తీసుకెళ్ళి నేను అమ్ముకోవడం అన్నది నేను అదే చెప్తున్నా కదా నా ఆస్తులు అమ్ముకున్నాడు నేను ఇట్లా అమ్ముడు పోతాను అండి రాజకీయాల కోసం ప్రజల కోసం ఆస్తులు అమ్ముకున్న అమ్ముడు పోతానండి ఎవడో నాకు పడనోడు మాట్లాడే మాటలు కానీ నిజంగా అమ్ముడు పోయింది ఎవరు అన్నది మీరు తెలుసుకోవాలి కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదు అసలు నా పైన బిఎస్పీ నుంచి పోటీ చేయాల్సిన అవసరం ఏమి వచ్చింది బిఎస్పీ అనేది ఎవరి ఓట్లు తీరుస్తుంది కాంగ్రెస్ ఓట్లు కదా తీర్చేది బిఎస్పీ అంటే మిమ్మల్ని ఓడించడం కోసమే బిఎస్పీ నుంచి పోటీ చేస్తారంటారా బిఎస్పీ ఎవరి ఓట్లు తీ
ని అక్కడ పోటీలో దించాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చి బిఎస్పీ ద్వారానే బిఎస్పీ పార్టీ ద్వారానే దించాల్సిన వేరే పార్టీ వాళ్ళు ఎవరు అవకాశం ఇవ్వలేదేమో అందుకే బిఎస్పీ నుంచి పోటీ చేస్తున్న వచ్చి భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా అవకాశం భారతీయ జనతా పార్టీ బాగానే ఉండే కదా నేషనల్ పార్టీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అధికారంలో ఉన్న పార్టీ కదా ఇప్పుడు బీఎస్పీ ఇప్పుడు మన అందరికి డైరెక్ట్ గానే మాట్లాడుకుందాము సో బీఎస్పీ నుంచి పోటీ చేసింది కూడా ఆరెంజ్ ట్రావెల్ సునీల్ రెడ్డి సో ఇప్పుడు ఆ సునీల్ రెడ్డి కూడా బీజేపీలో కొద్దామన్నా సరే ఇప్పుడు ఎంపీ అరవింద్ కి సునీల్ రెడ్డికి పడట్లేదు అందుకే టికెట్ ఇవ్వకుండా ఆపుతున్నారు అని ఒక బాగా టాక్ కూడా వినిపిస్తా ఉంది నిజాం బైద్ లో సో మేబీ అందుకని బీఎస్పీలో ఆయన పోటీ చేసి ఉండొచ్చు సో కావాలని కాంగ్రెస్ తొక్కడానికి అంటున్నప్పుడు అంటే చాలా మంది అంటే నేను యాక్చువల్గా కొంతమంది కార్యకర్తలు అడిగిన క్వశ్చన్స్ కొంతమంది మీకు సపోర్టెడ్ గా ఉన్న కార్యకర్తలు కొంతమంది కావచ్చు ఎవరైతే మీకు తెలియకుండా అపోజిషన్ లో చేతులు కలిపిన వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళ మీద అక్రమ కేసులు ఏమైనా బనాయించిండ్రో మీరు అప్పుడు అక్రమ కేసులు కూడా బనాయిస్తుండే నన్ను ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు ఆయనకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడితే చాడు మా మీద కేసులు పెట్టిస్తుండే అన్న ఎలిగేషన్ కూడా మీ మీద వచ్చింది ఎందుకు సమాధానం సార్ ఆస్తులు అమ్ముకోవడం అంటే ఇప్పుడు మీరు ఎలక్షన్ కి ఖర్చు చేయాలి ఖర్చు చేసి సరిపోలేదు ఎలక్షన్ అయిపోయాక అమ్ముకొని ఉండొచ్చు కదా నేను మనం మాట్లాడుకున్నా మీరు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు ఇప్పుడు అనిల్ అనేవాడు తెలియకపోతేనే మేము ఇంటర్వ్యూ పిలిచినామా అనిల్ అనే వాళ్ళు తెలియకపోతేనే మేము క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నామా అంటే మీ మీద ఇట్లా మొత్తం నెగటివ్ అలిగేషన్ ఉంది కాబట్టి మేము అడుగుతున్నాం కానీ ఏదో ఉట్టిగా బట్టగాల్సి మీద వేసినట్టు మేము మాట్లాడట్లేదు ఆబ్వియస్ గా మొన్న రీసెంట్ గానే నిజామాబాద్ లో చాలా రోజుల తర్వాత ఒక పాదయాత్ర చేసిండ్రు అండ్ కాంగ్రెస్ అంటే అప్పటి వరకు అసలు కాంగ్రెస్ ఊసేలేదు మళ్ళా రేవంత్ రెడ్డి సభతో కొంచెం ఊప అందుకుందనే చెప్పుకోవాలి కానీ ఎంత సభ పెడితే మాత్రం కాంగ్రెస్ కి సపోర్ట్ గా ఉన్నారా పబ్లిక్ అసలు మీరు చూసింది కదా అనూహ్యమైన స్పందన వచ్చింది వేల మంది ప్రజలు పాదయాత్రలో పాల్గొన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీకి రేవంత్ రెడ్డికి రేవంత్ రెడ్డి పైన మంచి అభిప్రాయం ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీ పైన సింపతి ఉంది రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇవాళ ప్రభుత్వంతో కొట్లాడుతున్నాడు కేసీఆర్తో కొట్లాడుతున్నాడు అని చెప్పేసి ఒక ఫైటర్ అని ఒక అభిప్రాయం ఉంది 
ప్రజల్లో వ్యతిరేకత ఉంది తీవ్రమైన వ్యతిరేకత ఉంది ప్రభుత్వం పైన కాబట్టి అంతమంది అంటే వేలాది మంది ప్రజలు తరలి వచ్చిన పాదయాత్రకు స్పందన కూడా ఎట్లుందో మీరు చూసిన మీరు చూడండి కాదు అద్భుతమైన స్పందన ఉండే అక్కడ చూస్తున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా బలహీనంగా ఉందని చెప్పేసి కూడా ఒక అభిప్రాయం ఉంది అభిప్రాయం ఉన్నట్టుతో మారిపోయింది కదా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంకా నిజామాబాద్ జిల్లాలో బలంగానే ఉంది అన్నది కూడా నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో బలంగా ఉందని చెప్పి మన తేట తెలమైంది కాబట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రజల్లో మార్పు వస్తుంది ప్రజలు మార్పు కోరుకుంటున్నారు ప్రజల్లో తీవ్రమైన వ్యతిరేకత ఉంది ఈ ప్రభుత్వం పైన మీరు చూస్తున్నారు ఏం జరుగుతుందో కవిత ఒక పక్కన ఇక్కడనే కమిషన్లు కాకుండా ఢిల్లీలో పోయి లిక్కర్ దందా చేస్తున్నది రోజు న్యూస్ పేపర్లలో చూస్తున్నారు పత్రికలలో చూస్తున్నారు మీడియాలో చూస్తున్నారు లిక్వర్ స్కామ్ ఎట్లాంటిది అని లిక్వర్ స్కామ్ ఎలా జరిగింది వందల కోట్ల రూపాయలు ఇట్లా ముడుపులు ఇవ్వడం జరిగింది వేల కోట్ల రూపాయల వ్యాపారం ఎలా జరుగుతుంది లిక్కర్లో ఏ విధంగా ఈ స్కామ్ జరిగింది ఇవన్నీ కూడా మనం మీడియాలో చూస్తున్నాం అదేవిధంగా ఇప్పుడే ఒక వారం రోజుల కింద తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ పేపర్ లీకేజ్ అంటే ఒక లక్షలాది మంది ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకొని అది కూడా ఎనిమిది ఏళ్ళుగా నోటిఫికేషన్ ఇవ్వకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు అయిన తర్వాత కేసీఆర్ పైన ఎన్నో ఆశలతో కేసీఆర్ని ముఖ్యమంత్రి చేసిన తర్వాత ఎనిమిదేళ్ళు వేచి చూడాల్సిన అవసరం వచ్చింది ఎవరికి యువతకు తెలంగాణ వస్తే మా జీవితాలు బాగుపడతాయి మాకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి మా కుటుంబాలు స్థిరపడతాయి మా జీవన ప్రమాణాలు మారుతాయని చెప్పేసి ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్న తెలంగాణ యువత చివరికి ఏం జరిగిందో మనం చూస్తున్నాం ఎనిమిదేళ్ళు వేచి చూడాల్సి వచ్చింది వేచి చూడాల్సిన వచ్చిన తర్వాత హైదరాబాద్ వచ్చి కొన్ని లక్షలాది మంది యువత అప్పులు చేసి హైదరాబాద్ వచ్చి స్టడీ సర్కిళ్లలో అంటే కోచింగ్ సెంటర్కి డబ్బులు కట్టి హాస్టల్లో ఉంటూ ఈ పరీక్షను అటెండ్ చేసి ఈ ఎగ్జామ్స్ అటెండ్ చేసి పాస్ అయ్యి క్వాలిఫై అయ్యి ఉద్యోగం తెచ్చుకోవాలని ఎన్నో ఆశలకు ఆశలని ఆవిరైపోయినాయి ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్న యువత ఆశలు ఆవిరైపోయినాయి మన ఆవిరి కావడానికి కారణం ఏంటి అంటే లోప భూయిష్టమైన టిఎస్పిఎస్ ఒక పేపర్ లీకేజ్ అంటే క్వశ్చన్ పేపర్ లీకేజ్ ఎట్లా అయింది ఎలా బయటకు వచ్చింది లక్షలాది మంది జీవితాలకు సంబంధించిన ఒక పేపర్ ఎట్లా బయటకు వచ్చింది రావద్దు కదా దాన్ని ఒక స్ట్రాంగ్ రూమ్లో పెడతారు కంప్యూటర్ ఉంటుంది దానికి పాస్పోర్ట్లు ఉంటాయి లాగిన్ ఐడి పాస్పోర్ట్లు ఉంటాయి దానికి సెక్యూరిటీ ఉంటుంది చైర్మన్ది బాధ్యత కాదా పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ చైర్మన్ జనార్దన్ రెడ్డిది బాధ్యత కాదా అక్కడ ఉన్న అనిత రామచంద్రన్ది బాధ్యత కాదా వాళ్ళే కదా దే ఆర్ ద కీ పర్సన్ దే ఆర్ ద రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్స్ వాళ్ళు బాధ్యత వాళ్ళ బాధ్యత ఇదంతా సెక్యూర్గా చేయాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళది క్వశ్చన్ పేపర్ని బయటికి రాకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళది వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు మరి ఇవాళ ఏం జరుగుతున్నది దానికి బాధ్యులే వారు ముఖ్యంగా ఆ పేపర్ లీక్ కావడానికి కారణం ప్రవీణ్ అనే వ్యక్తి అన్నాడు ప్రవీణ్ అనే వ్యక్తి చెప్తాను ప్రవీణ్ అనే వ్యక్తి కారుణ్య నియామకం ద్వారా టీఎస్పిఎస్సీలకు వచ్చాడు టీఎస్పిఏలకు టీఎస్పిఎస్సీలకు వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఆయన హీస్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర తెలంగాణ ఎందుకు తెచ్చుకున్నాం ఆంధ్ర ప్ర ఆంధ్ర వలసదారుల వల్ల మనకు అన్యాయం జరుగుతుంది ఆంధ్రుల పైన కదా మనకు కొట్లాడతా నువ్వు ఇవాళ తీసుకొచ్చి తెలంగాణ సర్వీస్ ప సర్వీస్ కమిషన్లో పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో ఒక ఆంధ్ర ప్రాంతానికి సంబంధించిన వ్యక్తిని ఎట్లా పెడతాం తప్పు కదా వాళ్ళకి ఎందుకు ఉంటుంది తెలంగాణ అంటే ప్రేమ ఎందుకు ఉంటుంది ప్రవీణ్ అనే వ్యక్తిని పెడితే రాజశేఖర్ రెడ్డి అనేవాడు ఈజ్ అన్ అవుట్ సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీ హూ ఈజ్ లుకింగ్ ఆఫ్టర్ దట్ నెట్వర్క్ నెట్వర్కింగ్ నెట్వర్కింగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతా రాజశేఖర్ రెడ్డి అనేవాడు చూస్తారు రాజశేఖర్ రెడ్డి అనేవాడు ఎవడు తెలంగాణ స్టేట్ టెక్నికల్ సర్వీసెస్కి సంబంధించిన అవుట్ సోర్సింగ్ తెలంగాణ స్టేట్ టెక్నికల్ సర్వీసెస్ ఎవరి చేతిలో ఉంది ఎవరి డిపార్ట్మెంట్ అది ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ ఎవరి చేతిలో ఉంది కేటీఆర్ చేతిలో ఉంది 
సో కేటీఆర్ కూడా బాధ్యుడేగా అసలు పెద్ద చెప్పాలి ఎందుకు బాధ్యతలేదు ప్రూఫ్స్ ఏమున్నాయి అని కూడా అడిగారు కదా సార్ సిట్ నోటీసులు కాంగ్రెస్ రేవంత్ రెడ్డి కూడా వచ్చినాయి సో కేటీఆర్ మీద దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని చెప్పి సిట్ మీకు ప్రూఫ్స్ ఉంటే మాకు ఇవ్వాలి అని చెప్పి పిలిచింది కదా సో ఏం ఇప్పుడు స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ అని వెళ్ళేశారు స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ కన్నా మొదలే కేటీఆర్ ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఇగో వీళ్ళు నిందితులు అని చెప్పేసి వీళ్ళే బాధ్యులు అని చెప్పి ప్రవీణ్ రాజశేఖర రెడ్డి పేరు చెప్పాడు ఆ తర్వాత ఏదో ఏడుగురు పేర్లు తొమ్మిది మంది వీళ్ళంతా వీళ్ళే క్వశ్చన్ పేపర్ని బయటికి తీసుకొచ్చారు అన్నారు మరి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాల్సింది ఎవరు పోలీసు వల్ల లేకపోతే కేటీఆర్ మరి కేటీఆర్కి సిట్ నోటీస్ నోటీసులు ఇవ్వాలి కదా ఇప్పుడు ఆరోపణలు చేసింది రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇగో ఈ విధంగా జరిగింది ఈ విధంగా జరిగింది అని మాకు సమాచారం ఉందని రేవంత్ రెడ్డి గారికి నువ్వు సిట్ నోటీసులు ఇచ్చినావు మరి నువ్వు ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఒక మినిస్టర్ విన్ యూఆర్ నాట్ అన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ నువ్వు వచ్చి నువ్వు బయట చెప్పినప్పుడు మరి ఇదే స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీం సిట్ ఏదైతే ఉందో ఎస్ఐటి వాళ్ళు కూడా కేటీఆర్కి నోటీసెస్ ఇవ్వాలి కదా ఇవ్వట్లేదు మరి ఇవ్వాలి సో దీనికి అంత బాధ్యుడు ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఒక బాధ్యత వహించాల్సిన అవసరం ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ బాధ్యత వహిస్తే ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ బాధ్యుడు ఎవరు కేటీఆర్ సో కేటీఆర్ని కూడా తీసుకుపోయి లోపలి ఫస్ట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ చైర్మన్ బి జనార్దన్ రెడ్డి సెకండ్ సెక్రటరీ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ డిపార్ట్మెంట్ ఏది టిఎస్పిఎస్సి అనిత రామచంద్ర దాని తర్వాత శంకర్ లక్ష్మి అనేట ఆమె సిఈస్ ద కస్టోడియన్ ఆఫ్ దట్ రూమ్ ఆ రూమ్ లో కంప్యూటర్ ఉంటుంది దానికి కస్టోడియన్ శంకర్ లక్ష్మి మరి శంకర్ లక్ష్మి నుంచి కంప్యూటర్ లోపలికి ఎట్లా పోయిన వీళ్ళు పోయి పాస్వర్డ్ ఎట్లా తీసుకున్నారు ఏ విధంగా కంప్యూటర్ ఓపెన్ చేసి మరి ఇవన్నీ శంకర్ లక్ష్మిని ప్రశ్నించాలా అసలు పాస్వర్డ్లు ఎవరి దగ్గర ఉంటాయి పాస్వర్డ్ అనేది ఉంది కదా పాస్వర్డ్ అనేది చైర్మన్ దగ్గర అండ్ సెక్రటరీ దగ్గర ఉంటాయి పాస్వర్డ్ ఉంటాయా మరి ఆ పాస్వర్డ్లు ఎట్లా వచ్చినాయి మరి వాళ్ళు ఇచ్చిన రా అయితే చైర్మన్ అని ఇవ్వాలి లేకపోతే సెక్రటరీ అని ఇవ్వాలి మరి ఇంత లోప భూయిష్టంగా ఉంది అంటే ఫైర్ వాల్స్ ఉన్నాయా లేవా దానికి ఎందుకంటే దాంట్లో ఫైర్ వాల్స్ ఉండాలి అదే ఐపీ అడ్రస్ నుంచి ఎవడన్నా అక్కడ నుంచి చేస్తే వేరే ఐపీ అడ్రస్ నుంచి లాగిన్ అయితే అది కావద్దు దానికి ఆడిట్ ట్రయల్ ఉంటుంది అంటే నేను కొద్ది టెక్నాలజీ తెలిసిన లాగా తెలుసు కాబట్టి నేను మాట్లాడుతున్నా దానికి ఆడిట్ ట్రయల్ ఉంటుంది ఎక్కడి నుంచి కింద ఫైర్ చేసిన ఆ కంప్యూటర్కి అంటే లాగిన్ చేయాలని వేరే ఐపీ అడ్రస్ నుంచి చేస్తే ఆ ఆడిట్ ట్రయల్లో బయటకు వస్తే ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అది ఓపెన్ కావద్దు రెండు ఓటీపీలు ఉండాలి సెక్యూరిటీ మెజర్స్ ఉండాలి ఒకటి అది లాగిన్ అయినప్పుడు సరే ఎవరైనా లాగిన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఒక సెక్రటరీకి ఒకటి ఓటీపీ ఉండాలి చైర్మన్కి ఒక ఓటీపీ ఉండాలి సో దట్ రెండు వ్యాలిడేషన్ చేసినట్టు అవుతుంది అది లేదు ఉందో లేదో నాకు తెలియదు అసలు ఇంత సెక్యూరిటీ మెజర్స్ తీసుకున్నారా లేదా తెలియదు తీసుకోకపోతేనే ఇట్లా జరిగిందా లేకపోతే తీసుకున్నా కానీ సెక్యూరిటీ మెజర్స్ అన్నీ ఉంటే మరి ఇదే రామచంద్రనో అనిత రామచంద్రనో లేదా బి జనార్దన్ రెడ్డి గారు ఇద్దరు పాస్వర్డ్లు షేర్ చేశారా వాళ్ళ నిందితులతో సో ఇవన్నీ తేలాల్సిన అవసరం ఉంది ఇవాళ ముప్పై లక్షల మంది విద్యార్థులతో చెలగాట మాడుతున్నారు ముప్పై లక్షల కుటుంబాలు ఎందుకంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్చేంజ్లో ముప్పై లక్షల మంది రిజిస్టర్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి నేను ముప్పై లక్షల మంది మాట్లాడుతున్నా ఈ ముప్పై లక్షల మందిల కనీసం ఒక పదిహేను లక్షల మంది సిటీకి వచ్చి ఇల్లు కిరాయి తీసుకొని హాస్టల్లో ఉండి కోచింగ్ సెంటర్లకు వేల రూపాయల డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ఈ ఏడాదికి రెండు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టిన వాళ్ళు ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకొని వాళ్ళు నాకు ఉద్యోగం వస్తుంది అని ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకొని నాకు ఉద్యోగం వస్తే నా కుటుంబం స్థిరపడుతుంది మా అమ్మ నాన్నలకు నేను ఏమైనా చేయొచ్చు మా కుటుంబానికి ఏమైనా చేయొచ్చు అని ఎన్నో ఆశలతో వచ్చిన ఇవాళ యువతని వాళ్ళ ఆశలపై నీరు చల్లినరు వాళ్ళ ఆశలని ఆవిరి చేసినరు కాబట్టి వాళ్ళ ఉసురు తప్పకుండా ఈ ప్రభుత్వానికి తలుగు ఇప్పుడు నిన్న జరిగినటువంటి ఓయూలో మొత్తం గందరగోళం జరిగింది సో దానికి కూడా రేవంత్ రెడ్డి వస్తున్నాడని తెలిసి అక్కడ రేవంత్ రెడ్డిని కూడా ఇంట్లోనే హౌస్ అరెస్ట్ చేశారు అంటే ఒక రకంగా విద్యార్థులను కూడా రెచ్చగొట్టినట్టు అయితే సార్ అంటే కాంగ్రెస్ ప్రభు కాంగ్రెస్ కావచ్చు ఎన్ఎస్యుఐ సమక్షంలో బ బంద్కు దీక్షలకు పిలుపునిస్తున్నాం అని చెప్పి ఒక రకంగా లా అండ్ ఆర్డర్ని కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టినట్టు కూడా అనిపించట్లేదు కాంగ్రెస్ అంటే శ్రావ్య గారు నేను ఒకటి అడుగుతున్నాను సార్ తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగింది కదా మరి అది ల్యాండ్ ఆర్డర్ కదా అప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏం చేసింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే ఉండే కదా ప్రజల మనోభావాలకు అనుగుణంగానే ప్రభుత్వాలు పనిచేయాలి ఆ రోజు
వాళ్ళు ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఉన్నప్పుడు ప్రభుత్వం పైన వాళ్ళు వ్యతిరేకత తెలియజేయడానికి వాళ్ళకి హక్కులు ఉంటాయి అది ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో చేసుకోవాలి ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో చేసుకోవడానికి ఈ దేశంలో ప్రతి పౌరుడికి హక్కు ఉన్నది ఏది ప్రజ ఏది ప్రభుత్వంపై పోరాటం చేయడానికి ప్రజాస్వామ్య పద్ధతి లా అండ్ ఆర్డర్ డిస్టర్బ్ చేసి చేస్తే అది హక్కుగా అది అది దాన్ని అది పోలీసులు ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలని చేసుకుంటారు అదేవిధంగా ఇవాళ నేను అంటున్నాను ఇవాళ విద్యార్థుల హక్కు కాదా ఇలా విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలగాటం ఆడుకున్నది ఈ ప్రభుత్వం కాబట్టి ప్రభుత్వం పైన వాళ్ళ చూపిస్తున్న వ్యతిరేకత కావచ్చు ప్రభుత్వం పైన పోరాటం కావచ్చు వాళ్ళ వాళ్ళకున్న హక్కు కావచ్చు ప్రభుత్వం పైన ఉద్యోగం చేయొద్దా ప్రభుత్వం పైన పోరాటం చేయొద్దా ప్రభుత్వం తప్పు చేసింది కాబట్టి ఆ బాధ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో టీఎస్పీఎస్సీకి సంబంధించిన బాధ్యులు వాళ్ళపైన పోరాటం చేయడం తప్ప అని నేను అడుగుతున్నా ఎలా తప్పైతే ఆ రోజు తెలంగాణ ఉద్యోగం తప్పు కానప్పుడు ఇది విద్యార్థుల ఉద్యోగం ఎందుకు తప్పైతే మరి ఇప్పుడు బండి సంజయ్ చేసే దీక్ష గురించి ఏం చెప్తారు బండి సంజయ్ వాళ్ళ పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ వాళ్ళకు హక్కు ఉంది ప్రతిపక్ష ప్రతిపక్ష పార్టీగా వాళ్ళకు హక్కు ఉంది వాళ్ళు కూడా చేసుకోవచ్చు దీక్ష చేసుకోవచ్చు ఏదైనా చేసుకోవచ్చు ప్రజాస్వామ్య పద్ధతులు ఎవరు చేసుకున్నా కానీ ప్రభుత్వం వాళ్ళకు హక్కును అంటే ప్రభుత్వం వాళ్ళని చేయాల్సిందే ప్రభుత్వం వాళ్ళకు అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా చేయాల్సిందే సో ఇప్పుడు ఏం సార్ అంటే కాంగ్రెస్ మొత్తానికి అయితే టీపీసీసీ పేపర్ లీక్ అది పెద్ద సెన్సేషన్ అయిపోయింది దీనివల్ల కొద్ద గొప్ప చాలానే వచ్చింది వ్యతిరేకత అండ్ ఈ విషయం ఒక రకంగా ఇట్లా ఉంటే మొత్తం మీడియా అంతా కూడా ఎక్కువ కవితను టార్గెట్ చేస్తూ అంటే కవిత విషయం కూడా చూపిస్తూ ఉన్నారు ఇప్పటికీ మూడు సార్లు విచారణకి వెళ్ళేసి వచ్చింది కానీ ఈరోజు అరెస్ట్ అవుతుంది ఈరోజు అరెస్ట్ అవుతుంది ఈరోజు అరెస్ట్ అవుతుంది అసలు అరెస్టే చేయట్లేదు దీని మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటంటే అంటే అది ఇప్పుడు ఈడీ ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుంది నేనేమో ఈడీ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ కాదు నాకు ఇలా తెలిసింది ఏం జరుగుతుందని ఏం జరుగుతుందని వేచి చూడాల్సింది ఇప్పుడు ఈడీ రిమాండ్ రిపోర్ట్లో చాలా స్పష్టంగా ఉంది కవిత వంద కోట్ల రూపాయలు ముడుపులు ఇచ్చిందని ఏ విధంగా రౌట్ చేసిందని ఎవరి ద్వారా ఇచ్చిందని అన్నీ చాలా స్పష్టంగా ఈడీ రిమాండ్ రిపోర్ట్లో ఉన్నాయి ఈడీ రిమాండ్ రిపోర్ట్లో ఉన్న ప్రకారం అయితే రిమాండ్ రిపోర్ట్ నేను చదివినా కాబట్టి కవితది వంద శాతం తప్పే అరెస్ట్ అవుతూ అవుతుండొచ్చు దాంట్లో తప్పేం లేరు కదా అవినీతి చేసినప్పుడు ఎవరికైనా అవినీతి పరులకు శిక్ష పడాల్సిందని మేము అంటాం అది ఎవరైతే ఏంటి ఈసారి ముఖ్యంగా అంటే మీకు యాక్చువల్గా కవితకి నిజామాబాద్కి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది సో ఈ రిఫ్లెక్షన్ అంతా ఈసారి నిజామాబాద్ ఎలక్షన్ మీద ఏమైనా పడబోతుందా ఆబ్వియస్లీ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు మనం ఉదాహరణకు తమిళనాడులో కర కరుణానిధి కూతురు అప్పుడు వాళ్ళ ప్రభుత్వం ఉండే డిఎంపీ కనిమోహి అరెస్ట్ అయింది కని అవినీతి కేసులో అరెస్ట్ అయింది జైలుకి పోయింది జైలుకి పోయిన ఆరు నెలలలో ఆ అవినీతి మరకలు వాళ్ళ పైన ఉన్నాయి కాబట్టి అప్పుడు ప్రజా వ్యతిరేకత కూడా అలా అదే విధంగా ఉండే ఆ రోజు డిఎంకే ప్రభుత్వం పోయింది సో అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది కదా ప్రభుత్వ ప్రజల్లో వ్యతిరేకత ఉంటుంది కదా ప్రజల్లో ఈ అవినీతి పరులకు అవినీతి చేసినప్పుడు ప్రజలు సహించారు కదా డెఫినెట్గా ప్రజాగ్రహం అయితే ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను ఓకే అండ్ ఇప్పుడు ముఖ్యంగా రేవంత్ రెడ్డి మొన్న సభ పెట్టాడు సార్ ఈ సభలో మొత్తం అన్నీ కూడా బూతులే అంటే ఇంత బూతు రాజకీయం అవసరం అంటారా అంటే బూతులు ఒక చెప్పాలంటే ఎంపీ అరవింద్ కూడా ఒక ఎంపీ పొజిషన్లో ఉన్నాడు ప్రశాంత్ రెడ్డి కూడా ఒక మంత్రి పొజిషన్లో ఉన్నాడు సో మరీ ఇవన్నీ చేయనప్పుడు ఎందుకు బావిల దూకి సచ్చిపో అన్నటువంటి పదాలు ఒక పీసీసీ అధ్యక్షుడు అయి ఉండి మాట్లాడచ్చు అంటారా బావిల దూకి సచ్చిపో అంటే చాలా చిన్నది అంతే అంటారా ఇంకా ఇంకా అదే కేసీఆర్ ఇంక ఇట్లాంటి విషయాలు మా ఎట్లా మాట్లాడడం మీరు చూసాను కదా కేసీఆర్ తెలంగాణ ఉద్యమంలో సన్నాసులు దద్దమ్మలు సిగ్గు లేదు మూడ కొడుకులారా రెండ కొడుకులారా అని చెప్పేసి కూడా తిట్టింది మీరు రండాలని చెప్పి కూడా తిట్టింది అంతకన్నా మరి రేవంత్ రెడ్డి గారు అంత ఘోరమైన భాష అయితే వాడట్లేదు కదా అంటే కేసీఆర్ తిట్టిందని చెప్పి మనం కూడా తిట్టాలి అదే బూతుల రాజకీయం చేయాలంటే మీరు మమ్మల్ని అంటున్నారు కాబట్టి నేను చెప్తున్నా అంతకన్నా ఘోరంగా ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వ అధినేతనే ఆయన తిట్టిండు వీళ్ళు చాలా చిన్న దీన్ని పెద్ద పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని నేను అనుకోవట్లేదు ఇప్పుడు ఎట్లా ఉందంటే పాదయాత్ర తర్వాత నిజామాబాద్ కాంగ్రెస్ ఎట్లా ఉండబోతుంది ఏ రకంగా ముందరికి వెళ్తుంది ఖచ్చితంగా నిజామాబాద్లో మెజారిటీ సీట్లు కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవబోతుంది దానికి ఒక స్ట్రాటజీ ఉంది కర్ణాటక ఎన్నికల తర్వాత మా స్ట్రాటజీ మాకు ఉంది సో ప్రజల్లో కూడా తీవ్రమైన వ్యతిరేకత ఉంది ఇప్పుడు చూస్తున్నాం కవిత పైన లిక్కర్ స్కామ్ కావచ్చు ముప్పై లక్షల మంది విద్యార్థులకు జరిగిన అన్యాయం కావచ్చు ఇప్పుడు కొలువులు ఎప్పుడు వస్
చేయడానికి మళ్ళీ వెయిట్ చేయాలి ప్రభుత్వం పైన తీవ్రమైన వ్యతిరేకత ఉంది కాబట్టి ఈసారి టీఆర్ఎస్ వచ్చే అవకాశం లేదు అండ్ ముఖ్యంగా అంటే ఇప్పుడు ఈసారి ఎరవర్తి అనిల్ ఏ నియోజకవర్గం నుంచి మళ్ళీ బాల్కొండ నుంచా లేకపోతే ఈసారి ఎమ్మెల్యేనా ఎంపీ అసలు ఏమనుకుంటున్నారు మీ టార్గెట్ ఏంటి నెక్స్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో నేను ఇక్కడికి నిలబెడతా నేను ఇది చేస్తా నేను ఎంపీకి పోటీ చేస్తా నేను ఎమ్మెల్యేకి పోటీ చేస్తా బాల్కొండ నుంచి చేస్తా హార్మోనియం చేస్తా హార్మోనియం చేస్తా అంటే నడదు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్టానం నిర్ణయిస్తుంది వాళ్ళ నిర్ణయం ప్రకారమే నా పోటీ ఉంటుంది ఎక్కడ అండ్ మీకు ఎక్కువ రేవంత్ రెడ్డి చాలా క్లోజ్ అని విన్నాము అండ్ ఓకే కానీ ఎందుకు సీనియర్లతో ఎందుకు పదే పదే మీకు సీనియర్లకు పడట్లేదు పదే పదే గొడవలు అవుతా ఉన్నాయని అంటా అది కాంగ్రెస్ పార్టీలో సర్వసాధారణం ఇంటర్నల్ డెమోక్రసీ ఉంటుంది కాంగ్రెస్ పార్టీలో మీడియా ముందరికి వచ్చి కూడా అందరూ మాట్లాడుతున్నాం అది కరెక్ట్ కాదన్నది కూడా నా అభిప్రాయం నేను మాట్లాడిన ఎవరు మాట్లాడిన తప్పే సరే సర్దుకుపోతుంది ఇప్పుడు మాణిక్రావు థాకరే గారు కొత్త ఇన్ఛార్జ్ వచ్చిన తర్వాత సమస్యలు కొద్దిగా తగ్గినాయి చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది కానీ పాదయాత్రలు ఎవరికి వాళ్ళు పాదయాత్రలు చేసుకుంటున్నారు అందరు అంటే అందరు కలిసికట్టుగా అయితే పాదయాత్ర రావట్లేదే ఎవరిది వాళ్ళు ఒక పక్క ఇది హాత్ సే హాత్ జోడో ఓకే దానిలో ఏం నిర్ణయం జరిగిందంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో చాలామంది సీనియర్లు ఉంటారు ఉదాహరణకు బట్టి విక్రమార్క గారు ఉన్నారు ఆయన సిఎల్పి నాయకుడే సో ఆయన కూడా ఒక నలభై నియోజకవర్గాలు నువ్వు తిరిగి అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒక నలభై నియోజకవర్గాలు ఇంకో నలభై నియోజకవర్గాలు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కావచ్చు ఇంకా ఎవరైనా సీనియర్ నాయకులు తిరగచ్చు సో అందరు కలిసి చేయండి అని చెప్పి అంతేకాదు దాంట్లో పెద్ద భేదాభిప్రాయాలు ఉన్నాయని నేను అనుకోవట్లేదు ఓకే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ తెచ్చింది కేసీఆర్ అన్న ఇచ్చింది మాత్రం సోనియమ్మ అంటే కాంగ్రెస్కి తెలంగాణలో చాలా మంచి నేమ్ అంటే కలిసి కట్టుగా అందరు పోరాడితే నిజంగా కాంగ్రెస్ రావడం పెద్ద విషయమే కాదు తెలంగాణలో కానీ ఎంతసేపు మీరు మీరు కొట్టుకోవడమే సరిపోతుంది ఎందుకు అందరు కలిసి కట్టుగా ముందరికి వెళ్ళలేకపోతున్నారు కాంగ్రెస్ కలిసి కట్టుకునే ముందరికి వెళ్తున్నారు మీరు చూస్తారు కదా రాబోయే ఎన్నికలు అంతే అందరు కలిసే పని చేస్తారు ఒక పక్క బీజేపీ మరో పక్క టీఆర్ఎస్ ఏదైనా సరే చేసి కాంగ్రెస్ని తొక్కేయాలి అనుకున్నప్పుడు దాని మీ అభిప్రాయం భారతీయ జనతా పార్టీలో శ్రావ శ్రావ్య గారు మీరు చూస్తున్నారు అరవింద్ గారు బండి సంజయ్ పైన ఏం మాట్లాడారు బండి సంజయ్ ఏం మాట్లాడుతున్నా చూస్తున్నాము అక్కడ నాలుగైదు గ్రూపులు ఉన్నాయి ఈటల రాజేంద్ర గారిది ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది వివేక్ గారిది ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది కిషన్ రెడ్డి గారిది ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది సంజయ్ గారిది ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది అరవింద్ గారిది ఒక గ్రూప్ ఉన్నది మొన్న మొన్న వచ్చిన రాజ్గో డికే అరుణ గారిది రాజగోపాల్ రెడ్డి గారిది గ్రూప్ ఉన్నాయి ఇన్ని గ్రూపులు ఉన్నాయి మాకు అని ఎక్కువ గ్రూపులు ఉంటాయి సో దాని గురించి మీడియా అలా మాట్లాడడం కాంగ్రెస్ పార్టీ చులకనంగా నడుతుంది కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ గురించి మాట్లాడుతారు అధికారంలో లేదు కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీలో గ్రూపులు ఉన్నాయి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఏం గ్రూపులు ఉన్నాయి వాళ్ళని గ్రూపులు అయితే లేవు కదా వాళ్ళైతే బహిరంగంగానే తిట్టుకుంటున్నారు కదా మరి సరే ఇప్పుడు బీజేపీ వర్సెస్ టీఆర్ఎస్ కాసేపు పక్కన పెడదాం బీజేపీ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ అన్నప్పుడు ఇవి రానున్న ఎలక్షన్స్ లో ఎక్కువ సీట్లు ఎవరికి వచ్చే అవకాశం ఉందంటే అంటే బీజేపీ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ అనేది ఏం ఉండదు ఇట్ విల్ బి కాంగ్రెస్ వర్సెస్ టీఆర్ఎస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ కాంగ్రెస్ విల్ స్వీప్ ద ఎలక్షన్ ప్రజల్లో వ్యతిరేకత తీవ్రంగా ఉంది కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీకి డెబ్బై పైన సీట్లు వస్తాయి ఎనభై సీట్లు వస్తాయి ఖచ్చితంగా మీకు కనిపించదు నేను ఏమన్నాను జూన్ తర్వాత కనబడుతుంది అంత ఓకే ఓకే జూన్ తర్వాత సిచ్యువేషన్ జూన్ తర్వాత మారుతుంటుంది ఓకే అండ్ ఈరోజు అంటే ఈరోజు కావచ్చు టూ త్రీ డేస్లో రాహుల్ గాంధీ మీద నోటీసులు ఇవ్వడం జరిగిందంటే టూ ఇయర్స్ దాకా అతను అనర్హుడు పార్లమెంట్లో అడుగు పెట్టద్దు అన్నట్టుగా కూడా చేశారు సో దీని గురించి మాట్లాడాలనుకుంటే ముఖ్యంగా మీరు చెప్పేది ఏంటి ఒకటండి మోడీ గారు చాలా తప్పు చేస్తున్నారు భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక నియంతలాగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు అది చాలా తప్పదు ఒక ఆటోక్రటిక్ రూల్ నడుస్తున్నది దేశానికి అది మంచిది కాదు ప్రజాస్వామ్యానికి మంచిది కాదు ప్రజలు గమనిస్తున్నారు ఇవాళ రాహుల్ గాంధీ గారి పైన ఒక సెషన్ కోర్టు అంటే కింది కోర్టు తప్పు అని నిర్ధారించింది ఆ కోర్టు కూడా ఏమని చెప్పింది అంటే పై కోర్టు పోయి మీరు అప్పీల్ చేసుకోవచ్చు అని కూడా చెప్పడం జరిగింది మరి పై కోర్టు ముప్పై రోజులు అప్పీల్ చేసుకోమని చెప్పినప్పుడు ముప్పై రోజుల వరకు ఎందుకు ఆగలే అని అడుగుతున్నా అంత తొందరపాటు చర్య ఎందుకు తీసుకున్నా అంత అవసరమా అంటే ఈ కక్ష పూరిత ధోరణితో వెళ్తున్నాడు మోడీ మోడీ తట్టుకోలేకపోతున్నాడు ప్రజల్లో వ్యతిరేకత వస్తున్నది రాహుల్ గాంధీ గారు కన్యాకుమారి నుంచి కశ్మీర్ వరకు పా
భారతీయ జనతా పార్టీ భయపడుతుంది అలా ఆర్ఎస్ఎస్ భయపడుతుంది ఏదో ఒక విధంగా రాహుల్ గాంధీని ఇబ్బంది పెట్టాలి అనే ఒక ఆలోచనతో అసలు రాహుల్ గాంధీని డిఫేమ్ చేయాలి రాహుల్ గాంధీ తొక్కి పడేయాలి అనే ఒక నియంతృత్వ ధోరణితో ముందుకు వెళ్తున్నారు అది ఈ దేశానికి మంచిది కాదు ప్రజాస్వామ్యానికి మంచిది కాదు ఆ పర్యవసనాలు అనుభవించేది భారతీయ జనతా పార్టీయే మోడీయే దానికి తప్పకుండా ప్రజల నుంచి తీర్పు ఉంటుంది భారతీయ జనతా పార్టీకి వ్యతిరేకంగానే తీర్పు ఉంటుంది మోడీకి వ్యతిరేకంగానే తీర్పు ఉంటుంది రాబోయే ఎన్నికల్లో గుణపాఠం కూడా ఉంటుంది మనం ఎన్నో చూసినాం ఈ ప్రపంచంలో నియంత్రణ చూసినాం హిట్లర్ కావచ్చు మిజాలని కావచ్చు ఈడీ అమీన్ కావచ్చు ఇంకెవడైనా సరే కొన్ని రోజులు నడుస్తుంది ప్రజలు తిరగబడిన రోజు కాలగర్భంలో కలవాల్సింది మోడీ కూడా కాలగర్భంలో కలిసిపోతుంది లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ సార్ మళ్ళీ పేపర్ లీకేజ్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు అండ్ సిట్టింగ్ జడ్జ్ కావాలి అని చెప్పి మనం ఒక పక్క అందరం అందరూ అడుగుతూ ఉన్నారు సిబిఐ ఎంక్వైరీ కూడా జరగాలి అని చెప్పి అంటూ ఉన్నారు అయినా కానీ ప్రభుత్వం అసలు ఇప్పటి వరకు కేసీఆర్ కానీ దీని గురించి ఏమి స్పందించలేదు సో దీని గురించి కాంగ్రెస్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ముఖ్యంగా ఏం తీసుకోబోతుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి న్యాయపరంగా వివేక్ తన్కా అనే సీనియర్ కౌన్సిల్ సీనియర్ సుప్రీంకోర్టు లాయర్ని పెట్టుకున్నాం మొన్న కూడా వివేక్ తన్కా గారు హైకోర్టు వచ్చిపోయారు మా ఆర్గ్యుమెంట్స్లో జడ్జి కూడా ఏమన్నాడంటే ప్రభుత్వానికి అల్టిమేటివ్ ఇచ్చాడు ఏప్రిల్ పదకొండు లోపల మీరు స్టేటస్ రిపోర్ట్ ఇవ్వాలని ఆ స్టేటస్ రిపోర్ట్లో ఏముందో చూసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వాదనలు జరుగుతాయి తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ నిష్పక్షపాతంగా అయినా జరగకపోతే దాంట్లో లోపాలు ఉంటే పెద్ద చేపల్ని కాపాడడానికి ప్రయత్ని ప్రయత్నిస్తే నేను ఉదాహరణకు చెప్పిన చైర్మన్ సెక్రటరీ అండ్ ఐటీ మినిస్టర్ ఐటీ సెక్రటరీ వీళ్ళందరినీ కూడా ముఖ్యమైన పెద్దల్ని కాపాడడానికి ప్రయత్నిస్తే ఒకవేళ ఆ ఎంక్వైరీ ఇన్వెస్టిగేషన్ లోప భూ ఇష్టంగా ఉంటే తప్పకుండా మేము సిబిఐ ఎంక్వైరీ సిట్టింగ్ జడ్జ్తో సిట్టింగ్ జడ్జ్ ఎంక్వైరీ సిట్టింగ్ జడ్జ్తోనే జరుగుతున్నట్టు ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ జడ్జ్ ఎవరు విజయ్ సేన్ గారు చూస్తున్నారు సో ఈస్ ఈస్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ అ సిట్టింగ్ జడ్జ్ తప్పకుండా మేము సిబిఐ ఎంక్వైరీ కోరుతాం ఓకే సో ఎనీవేస్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ త్వరలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా తెలంగాణ రావాలని కోరుకుంటూ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అడిగిన క్వశ్చన్స్ అన్నిటి కూడా మీరు చాలా ఓపిక్గా సమాధానం చెప్పారు సో ఏమైనా చిన్న చిన్న ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటే అది కొంచెం లైట్ తీసుకోండి అండ్ ఎనీవేస్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యా